For over to år siden udgav jeg en af mine mest sete videoer, Top 20 Cartoon Network Shows. Rigtig mange kunne godt lide videoen og fik en nostalgisk følelse, da jeg frembragte en masse klassiske Cartoon Network Shows. Så nu meget sent kommer min Top 7 Disney Channel Shows. Disney Channel var jeg ikke så meget inde på, fordi at det kom lidt senere, efter jeg fik Cartoon Network, og det var en del af en anden TV-pakke, som jeg ikke havde i familien. Så jeg er lidt for sent inde på den bandwagon der. Den eneste regel er, at showet oprindeligt skulle have været lavet til Disney Channel-kanal. Det vil så sige Disney Channel, Disney XD, Toon Disney, whatever. Så her er min top 7 Disney Channel-shows. Og hvorfor en top 7? Fordi jeg hverken går over eller under. Lad os komme i gang! Nummer 6! Når man var barn, så var oh, det... Modkæren, du sprang et nummer over. Sprang et nummer over? Nej, ah, det, det, det gjorde jeg da ikke, vel? Uh, jo, du gjorde faktisk. <laughs> Jamen, der er sgu da heller ikke nogen, der gider at høre på nummer 7 alligevel. Skal vi ikke bare vi bliver nødt til at høre, hvad nummer 7 er. Skal jeg absolut gøre det? Ja, kom nu, Mikael. Skal jeg absolut... Okay, fint. Så lad os starte forfra. Nummer 7! Jeg kan godt lide Hanna Montana. Se! Se! Jeg sagde det jo! Jeg sagde det jo! Ja, yeah, Hannah Montana er ikke det sjoveste show, eller det bedste show. Men det var noget, jeg så med min familie, og vi havde det faktisk ret sjovt. Trods de dårlige danske stemmer, så var det et solidt show. Nogle voksen jokes forstod min mor og jeg, og min søster nød af en slapstick humor. Det var et af de shows, der startede bølgen af sitcom Disney-serierne, der blev dårligere og dårligere med tiden. Og efter jeg så tilbage på Hannah Montana, så kan jeg se, hvor meget deres energi det skrues ned, jo flere sæsoner man kommer ind i showet. I did it! I did it! You know this doesn't count, right? Oh. Og så blev showet mega kedeligt, og det tror jeg selv Miley Cyrus blev klar over. Så derfor sprang hun langt frem med sin krop. Please, please stop mig. Nej, oh Miley, oh, du, du springer mine intime grænser. Hvad vil jeg gå tilbage? Langt tilbage. Så, 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 langt, som, så langt som muligt. Vi, vi bygger en mur. Vi bygger en mur, som spærer alle Miley Cyrus og væk. Spær mig lige 2016. Nummer 6. Som jeg sagde før, jeg var en del ældre, da jeg startede med at se Disney Channel, så der var faktisk ikke så mange voksenagtige serier der. Men det blev ændret, da Fillmore kom til. Fillmore, Disney svar på Miami Vice. Det var netop en detektivserie med børn i rollerne som skolepatruljen, og hvis I kender mig, så er jeg en sokker for mysterier. Jeg elsker krimier som Phoenix Wright, Detektiv Conan, Columbo og så videre. Og meget overrasket over en serie, der kan give mig lysten til at løse et mysterie, uden at det indeholder mor og lignende. Vi har Morpheus af er min om Fillmore og hans partner Ingrid Ferd, der løser de største gåder her på skolen som... Hvem sjal den nyeste spillekonsol? Og hvem lavede et overskæg på et maleri? Ja, okay, mysterierne var ikke de vildeste, men til gengæld var jagtscenerne det fedeste del ved showet. De var kreative, trods begrænsning ved, at det var børn, der optrådte ved showet. Showet var dog ret kort, men meget underholdende. En voksen tone til et show for børn, der tog sig selv meget seriøst, egentlig. Måske for seriøst. The last thing I want to see is 1200 kids having to take this thing over. We'll have to take it over! The 79 or senseless aptitude tryout tested yearly was the hardest test I've ever taken! Nummer 5! Der er magi, der er eventyr, der er ninjaer, og så kan der kun mangle én ting. Det er dragtid! Den amerikanske drag havde mange af sine stunder, især fordi det var en vedvarende serie med humor og en ret dyb historie. Kampen mellem håndsklagen og dragerne, kærligheden mellem Jake og Rose, det hele var faktisk godt skruet sammen. Jeg var helt opslugt på historien. Trods at jeg normalt ikke er fan af fantasy genren, så elsker jeg, når den blandes i den moderne verden, for så kan jeg relatere mig til det. Så hvis de smed nogle skateboards og et par Playstations ind i ringenes herre, så vil jeg faktisk nok se filmene. Kom nu, Elijah Wood. Du, du, du kan godt lige spille noget Crash Bandicoot. Hvis jeg egentlig skulle sige noget negativt om showet, så synes jeg ikke, at Jakes lille søster var meget interessant. Hun var bare en lille pige, der også gerne ville være en drage og skulle opdage sine nye evner. Det var det hele sæson 1 var bygget på med Jake, din What the fuck? 
Og i øvrigt så holdt det kun to sæsoner, og blev desværre droppet af virkelig mærkelige årsager, da sæson 2 sluttede virkelig brændt op egentlig. Men ja, det kunne have været værre. Det kunne have endt som making på Wayward Place. Åh oh ja, I ved godt, det er dårligt. I ved godt, slutningen er noget lort. Nummer 4. Kan I huske den der danske animationsfilm Barbaren Ronald? Det var en meget underholdende film, men jeg føler bare, at jeg havde set den før et eller andet sted. Barbarsk! Barbaren Dave er en af de serier, hvor humoren er så fantastisk, at man ikke kan fatte, at man rent faktisk fattede, hvad der var så sjovt. Da jeg var yngre og så serien for første gang, så forstod jeg sarkastisk og random humor meget bedre. Jeg elskede derfor serier som Barbaren Dave, Ed, Ed og Eddie og Billy og Mandy. Og ja, undskyld, jeg ikke smider det på min Cartoon Network liste, men som sagt, der er kun syv pladser, Tude Fjæse. Barbaren Dave handler om en stor stærk barbar ved navn Dave, som er en kæmpe tøsdreng. Okay, er målet så at få ham til at blive en stærk barbar? Nej, faktisk ikke. Målet er bare at holde kongeriget i live, mens kongen og dronningen er på togt. Og ja, det er faktisk bare det. Dave har sine egne kampe. Trods hans vinder vil have, at han bliver mere barbarisk. Men Dave, han er bare stadig. Det store brød. Så plottet er ud over det hele. Og det er fucking fedt! Desværre kan serien ikke ses mere på Disney Channel, så den er kun online på engelsk. Hvilket faktisk overrasker mig, hvor godt den danske oversættelse holdte den amerikanske humor. Hmm. Det kan godt være, at randomness er universelt. Hvem kunne vide? Nummer 3! Hey Michael, hvad skal vi lave i dag? Det samme vi laver hver dag, Michael. Byg en masse shit. For eksempel, byg en raket, eller slås med en mumie, hvis de er det allerhøjeste hus. Jeg elsker Phineas og Ferb-serien. Men Michael, er, er du ikke for gammel til at se Phineas og Ferb? Jo. Jo, det er jeg. Men serien har bare det hele. Kreativitet, livlige karakterer, god animation, uendelige muligheder. Og er generelt bare herre awesome. Min mor, søster og jeg fandt os altid samlet omkring serien. Især fordi humoren igen passede til os alle tre. Serien fandt altid på nye idéer, trods formularen blev den samme. Så var kreativiteten altid på et højt niveau. Så man kede sig aldrig. Der er en fucking Sean og Vedette reference i serien. Hvordan kan man komme med det i en fucking Disney serie? Og musikken. Fuck, det kunne gøre mig hooked. Er jeg den eneste, der vil have et fuld cover på Max Modems Alien Heart nummer? Virkelig, virkelig, er jeg den eneste? Luk røv, mand. Jeg elsker det nummer. Generelt, alle deres nummer var fede. Kreativ og godt sunget. Nogle mente, det sluttede for tidligt. Andre mente, det blev for langt trukken. Ærligt talt, jeg så det ikke helt til ende. Men jeg vil med glæde se videre på serien, altså, fordi... Jeg følte slet ikke, det var kedeligt. Overhovedet. Nummer 2! Hvis man blandede frygtløsen, frygtsomme hund og Tintin, så vil man få en slet ikke så dårlig serie, faktisk. Og den hedder Gravity Falls! Jeg må ærligt indrømme, at jeg har kun opdaget den her serie for et par måneder siden, men hvor fanden, den har jo alt det, som jeg kan lide. God humor, mysterier, gåder, monstre, magi. Ahatte! Sagen handler om Dipper og Mabel, der begge er på sommerferie hos deres grandonkel Stan i Gravity Falls. Byen er ikke almindelig, da der er mange mystiske ting, der sker hver dag. Sagen kører derfor igennem den historie, at begge børn vil finde hemmeligheden bag Gravity Falls, inden sommerferien slutter, og de skal hjem. Derfor er sagen desværre kun på to sæsoner, hvor jeg må være ærlig og sige, at den skal bare blive der. Det er en af de serier, der har den rigtige længde, som stopper på det rigtige og bedste tidspunkt. Jeg kunne fortælle i flere timer om, hvor fantastisk og perfekt Gravity Falls er. Men jeg skal bare afspille en tilmelodien, og I vil allerede blive hooked. Tror I mig ikke? Bare hør på ham her. Normalt vil jeg komme til førstepladsen her, men ligesom sidste gang, så vil jeg tage min gæstevælger med. Og denne her gang er det Flamesman One, som der vil fortælle om hans yndlings Disney Channel Show. Så take it away, Simon! 
Ja. Goddag, jeg hedder Simon, og jeg kommer fra YouTube-kanalen med i lige. Michael rækkede ud til mig og sagde, Simon, ikke? har du nogen yndlings Disney Channel serie, ikke? Og så tænkte jeg, oh. en af de serier, som jeg husker aller, aller bedst inden for Disney Channel A, det var Zack og Cody's Søde Hotel Liv, som senere blev til det søde liv til søs, og som til sidst også blev til film, man kunne simpelthen ikke tappe mere fra den serie. Det, som jeg synes var det fede ved Zack og Cody's Søde Hotel Liv, var, at der kunne ske hvad som helst i episoderne. Du kunne altså ikke forvente, hvad der skete i nogle af episoderne. Jo, selvfølgelig, hvis du havde set episoderne før, ikke? Men hvis nu man ikke havde. Zack og Cody var faktisk også med til at gøre mig fan med McCartney. Yes, jeg var en popboy, okay? Men med de mange forskellige historier, den sure hotelejer, den hotte sliksælger, som selvfølgelig skal sælge slik, når man er hot, den rige asiat, den syngende moder, Piccolo, en æstebarn, der ikke kunne engels, den mærkelige pedeldyv, og så videre. Det var bare nogle perfekte karakterer, som var med i den serie. Helt vildt. Jeg kunne seriøst sidde og se det program hver freaking dag dengang. Og selv hvis det var de samme episoder, som der kom en gang til, så kunne jeg se det, fordi jeg synes, det var så sjovt. Hvem ønskede ikke, at man kunne bo på et hotel på den måde, som de gjorde dengang? Lige indtil man fandt ud af, at hotellet ikke eksisterede, og det ødelagde egentlig ens barndom, og man faktisk begyndte at græde lidt. Men ja, det var egentlig min Disney Channel yndlingsserie fra dengang. Øh, tilbage til dig, Michael. Og nummer 1! Nummer 1 burde være virkelig nemt at regne ud. I skal bare høre et sekund af titelsangen, og I vil allerede genkende det. Det er Ja, Kim Possible var min Disney Channel heroin. Jeg måtte se det dagligt. Min søster skulle se det dagligt. Den netop show, der havde det hele. Flere mysterier, flere monstre, flere farfulde opgaver og en helvedes masse. Run! God damn Stoppable! Jeg elskede hver karakter, da de bød på noget fantastisk til showet. Uanset hvem episoden skurk var, så var jeg altid underholdt. Seth Killigan. Fucking Killigan. Den lammeste skurk nogensinde, da han kun har golfbolde. Men han var stadig mega underholdende. Sjov nok kan man faktisk forbinde Kims karakter med de fleste rivaler, du ser i andre tv-shows. Jeg mener det seriøst. Se selv Pacifica fra Gravity Falls. Perfektionist. Fejlfri. Trods hun er fyldt med fejl, men hun har svært ved at se dem i øjnene. Sådan er Kim Possible også. Men i stedet for at være en narcissistisk bitch. Fuck dig Pacifica. Så er hun meget ydmyg, hvilket var en god lektion børn og unge kunne få. Og selv skurkene var menneskelige. De havde deres grund til at have verden, og man kunne faktisk relatere sig til dem. At blive mobbet, at bryde ud af familien, at blive afvist, alle de ting, det kendte vi godt til. Og det tit, at heldene faktisk kunne se de fejl, det begik før i tiden. Men desværre kan man ikke rette op på det. Jo mere jeg tænker tilbage på Kim Possible, jo mere kan jeg huske, hvorfor jeg elskede det show. Det var simpelthen fantastisk lavet. Det var simpelthen fantastisk fortælling, god animation, fed musik, fede karakterer. Det var bare det bedste Disney Channel show nogensinde. Nå, hvad sker der? Mig, ring mig, så hvis du tænker, at der er slet ikke noget godt på Disney Channel, så har jeg bare at sige... Du har fucking ret. Altså, hvornår var det sidste gang, de spillede Barbaren Dave, altså? Seriøst, Disney Channel, I fucked op. Men en gang så var der, og her bare altså nogle gode eksempler på nogle Disney Channel shows, som der var virkelig gode. Men hvad er jeres yndlings Disney Channel Show? Lad mig høre det nede i kommentarfeltet nedenunder. Og husk endelig at like denne video, del den rundt til alle sider. Og så ses vi næste gang. Woo! Hello, and thanks for watching this video. Remember to like and share this video with all of your friends. And subscribe to Sun Michael for more awesome videos and reviews. Have an awesome day, and remember to drink coffee.